Hello mga kakapits, magandang araw sa inyo. Uh, ito na naman ako at uh, meron akong uh, isi-share sa inyo na isa na namang uh, maari nating kapulutan ng araw. So alam naman natin na ang isa sa mga paraan upang makaiwas tayo sa uh, infeksyon dulot ng COVID-19 ay yung tinatawag nating frequent hand washing. Okay? So uh, kinakailangan lang natin maghugas ng kamay every now and then para tayo malinis at hindi tayo makakahawa sa mga ibang uh, uh, kasama natin lalo na sa ating uh, tahanan o sa ating bahay. So ang problema natin ay yung mga antimicrobial soap ay uh, pagkamamahal ng mga yan. So since uh, increase yung frequency ng paghugas natin, hugas tayo ng hugas, malamang mas marami din yung magagamit natin o makukonsume natin uh, ng mga hand uh, soap. So it will eventually translate na mas magastos siya. So ngayon guys, uh, meron akong uh, isi-share sa inyo kung paano gumawa ng uh, do-it-yourself antimicrobial hand wash. Uh, para at least kahit pa paano makatipid ka ng konti and alam mo na ikaw yung gumawa ng preparation na yun. So, masarap sa pakiramdam kasi kung alam mong uh, kalidad ng ginawa mo at uh, alam mo kung gaano kalinis yung ginawa mo. So, halika, samahan mo ako at uh, tayo ay gagawa ng antimicrobial hand wash. So, eto mga kakapids ang mga kakailangan ninyo uh, sa paggawa ng antimicrobial hand soap. Okay, una is a surfactant. Okay, na surfact this is a surfactant na meron siyang uh, degreasing property. So this is para malusaw natin yung mga sebo-sebo or mga oils, to burn oils or uh, mga grease sa ating kamay. Ito yung uh, effect ng surfactant uh, number 1. Okay? So sunod na kailangan natin is surfactant number 2. Yung surfactant number 1 ay may detergent capacity, so degreaser siya. Yung surfactant number 2 is foaming agent and uh, nandito rin yung uh, tinatawag nating uh, moisturizer component ng hand wash ninyo para hindi masyado mag-dry yung mga kamay. Okay. The third is yung additive. Ang function nito is uh, to add more foam dito sa, sa nagawa mong solution, sa so, mas mabulas siya. The fourth is yung uh, antibacterial. But for this time, I choose to add a uh, Lysol para meron siyang antiviral capacity din siya. So, uh, it will be directed to all kinds of uh, germs no? with a 99.97% uh, capacity of, uh, as uh, antiviral agent. And then, uh, next is yung colorant. In colorant, you can choose any colors that you want. Mine, I choose the uh, blue para minty siya and cool yung dating. Fresh and cool. Hindi siya yung masyadong mabango. The next one is your scent. Okay? You can choose your own scent. You can use mint or kung ano yung nagsusuit sa inyo na gusto nyo uh, scent po, pwede nyo dagdag doon. And then, the next one is the additive number two. Okay? Still, these are preservatives para hindi mas mabilis mag-decompose yung uh, ginawa mong solution. Okay? And then, the last one is your thickener. Ito yung pampalapot para hindi siya masyadong big weak okay? and soft siya pag uh, ginamit mo sa uh, kamay. And of course, yung tubig kung saan mo siya i-mix. Okay? Uh, yung tubig is a filtered water para mas uh, malinis siya. Uh, avoid using yung hard water, yung mga galing sa balon o kaya sa uh, mga ilog, mga fresh kasi lalabanan niya yung surfactant uh, ng preparation. Okay? So enough na usually yung mga filtered water na gamit natin sa bala. So step by step na paggawa niyan. So, i-steer mo lang along the way hanggang sa magiging maganda yung pagka-mix niya. Next is a metal rod or yung panghalo mo. Huwag kang gumamit ng kahoy. Don't use wood uh, uh, na pang-steer uh, kasi i-absorb niya yung mga malilit lang na chemical doon. So, baka walang matira dito. So, you have to use a metal one. Hindi naman siya purusin. Hindi naman siya mag uh, effect So, ito na yung surfactant. First, surfactant ilalagay dito. And then, ihahalo natin dito. By the way guys, uh, you have to use your gloves. No? Supposedly, may mask ka. Pero sa akin naman, medyo 
hindi naman nakaka-disturb yung uh, vapor so okay lang hindi ako nagmask pero I, uh, I use gloves para sa protection ha? Okay. get this one uh, by the way you need uh, 10 liters of water para sa preparation na ito so it is a manufacturer's uh, guide to use uh, 10 liters for this amount of uh, ingredients Lagyan natin siya. Next is, ihalo mo lang siya. Uh, hanggang sa madissolve at magiging uh, equal yung nilagay mong uh, additive. Fear, hanggang sa equally na madissolve yung uh, first surfactant mo. So, the, et, etong mga ingredients sa mga ito, katulad ng surfactants, these are uh, industrial grain. So, pwede kang bumili na surfactant. Hindi mo ginagawa yung surfactant kasi ginagawa lang yan sa, ng mga uh, chemists. No? So, they prepare for you the surfactant. You just have to uh, buy those ingredients individually from your dealers. No? So, usually mga industrial dealers yan. So, ayan guys. Uh, Nahalo na ng maigi. So, maganda na yung pagka-mix. Uh, Magpo-proceed na tayo sa next step. So, after nating ma-dissolve na maigi yung uh, first surfactant, ang second is yung second surfactant. Ang uh, laman nito ay uh, softener at saka moisturizer. So, uh, para hindi naman maging dry masyado yung uh, hand soap na gagamitin mo. So, ito, ihahalo na natin yung uh, surfactant number 2 or uh, yung moisturizer at softener. Ihalo ulit na mabuti. Okay. Halo, halo, halo lang. Halo, halo. So, next one is yung uh, additive number 1. Itong additive number 1 is uh, softener ng solution na gagamitin mo. So, halo mo lang. Still, mix it properly uh, hanggang sa mawala yung mga suds niya. So next is yung antimicrobial. Itong antimicrobial, marami siyang component guys. Uh, uh, ito yung mga nakikita nyo sa mga antibacterial soap nyo katulad ng mga safeguard at kung uh, uh, iba pang equivalents. No? So ihalo lang natin. So for this time guys, nag-modify ako. So aside from the antimicrobial na nilagay ko, magdadagdag ako ng Lysol at 1 is 100 dilution para meron siyang additional antiviral capacity. No? So this is uh, 10 liters, uh, 1 is 100 dilution, maglalagay din ako ng 100 ml na Lysol. So by the way, this is a hospital grade Lysol. Ha? Hospital grade Lysol. Stir it very well. So, yung amoy ng Lysol, guys, so, hindi naman siya mag, uh, makaka apekto no? So, hindi mo naman amoy yung uh, amoy ng Lysol na hinalo mo. So, okay lang. Hindi siya maka apekto sa choice mo ng scent mamaya. So, after naman mix mo maigi, next step is to add the colorant. Sa mga colorant, marami ka mapagpipilian, no? So, meron kang depende sa iyo. Uh, sa akin, ang choice ko is yung uh, blue para fresh yung... Uh, itsura ng uh, solution. No? So, ang i-add natin ngayon is blue. So, next is yung uh, scent. Okay? So, ang marami ka rin mapagpipilian sa scent. Depende sa uh, gusto mo. Uh, mine is I choose the ocean blue para fresh pa rin yung uh, feeling ng uh, paglilinis. So, ito. Mmm, bango. Nice. Ocean blue. Still well. Next is yung additive. Usually, ang mga additive is EDTA, no? Yun yung mga ginagamit nating preservative na sa laboratory. So, yung additive uh, number 2, this is uh, a preservative para hindi... Uh, uh, usually mag-degrade ka agad-agad yung uh, ginamit mong uh, uh, ay ginawa mong solution hahalo natin okay. 
So next is yung thickener para magiging malapot siya. No? So para hindi naman siya uh, tubig na tubig. Uh, wag ihahalo agad-agad dito guys. Dahan-dahan uh, lang habang minimix para mas pabilis malisod. So ayan guys, medyo thick na siya. Okay, see? Medyo ano na siya, malapot na. So I think na achieve na natin yung mixture na kailangan natin. Ha? Huh? After noon, simple, kuha lang kayo ito kasi mga iniipon naming mga uh, lagayan ng shampoo. So pwede niyo nang ilagay dito yung mga yung nagawa and then uh, pwede na natin siyang ilagay sa mga areas, washing areas niyo. So, di ba guys? Uh, ayos siya. So, so the total amount ng uh, pag-prepare nito is worth 350 pesos. Okay? So, uh, yung ganitong kalaking size sa uh, mga stores, uh, mura na yung 300 plus. So, uh, dito, sa halagang 350 pesos, nakabuo kayo ng more than 10 liters na uh, antimicrobial hand wash. So, practical. Diba? So, ito na yung nagawa natin. Ang ganda ng color, no? So, parang pag naglinis ka, talagang patay lahat ng mikrobyo. Uh, remember, guys, ito, nilag dinagdagan natin siya ng Lysol for the antiviral capacity ng uh, ating uh, uh, sabon. Okay, so yung mga empty na pinaglagyan nyo dati ng shampoo, pwede nyo na siyang punuin kasi 10 liters din ito. So, madami-dami yung nagawa nyo, no? So, some, pwede kung may mga galons kayo sa bahay, you can store some para sa future use, use ninyo kung hindi nyo magamit lang. So that's 1 liter guys, 1 liter. Okay, so supposedly a market price nito nasa 300 pesos. Isang litro pa lang yan. So 10 litro ang magagawa natin for the price of 350 pesos. So yan guys, ang dami nating nagawa. Actually itong mga bottles na to does not contain the same brand ha. These are just recycled bottles na ginamit namin. So uh, please don't mind the brand. Uh, nakagawa kami ng 10.5 liters So problema ko nga kung saan ko ilagay yung other Pero uh, may mga galon kami The excess one nilagay namin sa galon para sa storage area So meron na tayong nagawang hand wash And uh, bring this one to the different washing areas sa bahay ninyo Or you can uh, bring a portion of it sa office Para meron kayong uh, gagamitin while on the go So tara! Lagay natin sa washing area itong mga nagawa natin. So guys, thank you very much for watching and I hope to see you again on my next vlog. Please don't forget also to subscribe and click that like button and notification. And if you have any comments, please write down below and I will be very much willing to answer you the soon as possible time I can. Thanks again. Bye.